皆さんこんにちは、ひでです。いつも動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます。今回はですね、シャインマスカットの本選定、そちらをご紹介したいと思います。こちらの木はですね、今年で4年目のシャインマスカットになります。今こんな感じです。はい、えー、とは言ってもですね、この木、1年目はちょっと黒糖病でですね、ほぼほぼ成長できていなかった木になりますので、今年で4年目になりますが、実質3年目に突入したという印象でいいのかなと思います。こちらがですね、購入時にあった枝で、1年目2年目黒糖病にボコボコにやられてますで2年目にですねこちらから出た枝をなんとか伸ばしてこの年目はちなみにうちのシャインマスカットは単勝栽培そちらでやってますイメージとしては一文字単勝になるんですかねここが分岐でそちらが第一種子でこちらはですね去年伸ばした第二種子になってます単勝栽培の場合ですね1年目に種子の方を棚上まで伸ばして2年目はさらに延長してという形になりますねですので3年目からがようやく本番かなという形になるんじゃないかなと思います、えー、ちなみにですねブドウの栽培方法にはいろいろあるんですけども大きく分けて単勝栽培と長勝栽培があります長勝栽培というのはプロの農家さんがよく取り入れられている方法なんですけどもメリットとしてはやはり果実の品質がいいということですそれに対して単勝栽培はですね、えー、作業の効率化であったりシンプル化であったりあとは農業の人手不足、まあ、そういった部分を解消するために近年編み出された栽培方法だそうですおそらくですけども、趣味でブドウを栽培されている方は、単勝栽培やられている方、多いんじゃないかなと思います。単勝栽培のメリットとしては、先ほども申し上げましたけども、作業のシンプル化、あとはですね、少ないスペースでも果実の収量が見込めやすくなるというところだと思います。はい、では実際にですね、シャインマスカットの単勝栽培の本選定を行っていこうと思います。はい、まず最初にですね、この根元付近のこちらの枝、苗を購入した時にもともとあった部分なんですが、1年目、2年目と黒糖病にやられまして、もうかなりボコボコです幸いねこちらに太い主幹部ができましたのでこちら落としていきますギリギリを狙って落としますこんな感じですねこちらはトップ陣を塗っておきますよっとこんな感じですねはいこんな感じでトップ陣を塗りましたこちらはですね
かなり根元に近い部分なので春先におそらくトップジンを乗ってても水が出てきますですのでこちらが乾いたらもう一度ねトップジンを重ね塗りしておきますはいそうしましたら続いていらない枝の方を先に落としますこう地面から伸びてきて今ここに枝が3本出ていますちょっと引きで見ますねここが第一種子で向こうに向かっててこちらが去年伸ばした第二種子になりますでこの3本は何で残ってるかっていいますと去年ですね果実をつけた枝になりますですがもう今年はこの棚から下は実をつけませんのでこの枝も落としていきますここですね落としますよくよくギリギリを狙いますあとはこういう去年ですね出ていた部分ももう枯れ込んでいるのでトリミングしておきますはい、うん、続いてここですねはいこちらももう今年は枝を出しませんので落としますうんはいそしてこの最後の一個ですね第一種子と第二種子の根元部分ですねここから出ているショーも落としますここかなはい落としますうんうんこんな感じでちゃんと生きてますねこんな形で落としてもですねシャインマスカットは芽が出やすいんでこういった部分から芽が出てきてしまうんですがこれはですね春先に芽かきしてこの棚植えのね枝以外の余分な枝は全て落としてありますはいじゃあ本剪定の方やっていこうと思いますはい、それではシャインマスカットの本剪定の方をやっていきますシャインマスカットの単勝栽培の本剪定の場合基本的には1目か2目を残して落とすという形をとりますでちなみにこの1目残しと2目残しの違いなんですけどもシャインマスカットの場合はですね2目残して剪定した場合そのこの1個の節にですね下水がつく確率が 90% ぐらいになるという研究データがあるようです対してですね1目残しの場合は 60% 強だったかなそういう研究データがあります当然なんですけど、えー、この一節に対して芽がたくさんある方はですね下水がつく下水がつく確率っていうのは上がるんですけども単勝栽培の場合はですね毎年このように同じ場所から枝を出していきます
ですので例えばですね、えー、ここに1面ありますけどもこの裏にもう1面ありますでここにもう1面あります下水をつけたいからといって例えばたくさん位置に3つぐらい残してですね全ての目から枝が出たとした場合例えば下水が離れた場所から出た枝についたらやはりこの枝を残したくなりますよねですがブドウっていうのは昨年伸びた枝そこから出た目にしか下水がつかないっていう特徴がありますですので、えー、極力ですねこの種子こちらに近いところから毎年芽を出したいわけです番章栽培の場合はですねこのように右へ左へと枝を振り分けていくんですがこのスタート時点がですね種子から離れてしまうとだんだんですねスペースが足りなくなってきてしまうあとはですねせっかく単勝栽培のメリットである作業性の良さ例えばここから出た枝に下水がついたとしてここから出た枝に下水がついたとしてそうするとですね、えー、下水の位置がだいたい一列になるんですよね、まあ、そうすることで作業性が良くなる作業の手忘れがなくなる、まあ、そういったのが単勝栽培のメリットですので極力この主幹部に近いところから毎年出したいとですので毎年切り詰めるのは、まあ、極力短い方がいいんですよね、まあ、そういうのを踏まえて1が剪定2が剪定とあるんですけどもまたここで問題なのはですね目のカウント方法ですここに1目ありますよねそしてちょっと逆光で見えないかもしれませんがここにもね目がありますですので例えば2目を残したいと思った時にはこの根元部分にある目これ規定画ってよく言われるんですけども規定画とこの1節目一節目についた目こちらを残すこの2面を残して剪定する形がいいんじゃないかなと思いますでここに1面あってこの裏側のこの節ですねここに1面あるとですので種子から出てくる1節目1節目までを残せばこの規定画と1節目にある目が残るんですよねですから簡単に言っちゃうとシャインマスカットの場合は1節残して剪定するっていうのは単勝栽培の場合は一番分かりやすいんじゃないかなと思います規定画と1節目の目ですからもうここはですねもうパッと見2つ目の目に見えますけど3つ目の目なんですよねここで剪定するとちなみにですねこう節の上この部分を剪定するのを犠牲が剪定と言いますじゃあちょっと切りますねはいこのようにですね目の上から剪定バサミで切ることでちょっとこの節の部分が強いので枯れ込みを防止できますですから寒い地方ではこの犠牲が剪定っていうのをこの地域があるようです私の地,地域はですねそこまで冷え込みひどくないんでこの規定画の1個目そして1節目の目が残れば、まあ、この辺りで切っておいても大丈夫かなとは思いますちょうど逆光ですけどここに目がありますね今年はこの目かあるいはこの目を生かして新章を作るとどちらかに下水がついてくれればベストですね、まあ、こんな形でやっていきますはい続いてこの枝いってみます
こちらですねこの見えづらいかもしれませんがここに一目ありますそしてここが一節目こちらにいい目が出てますねですのでこの場合は規定画が1個そしてここに1節目のいい目が1つありますのでこの2名を残して選定します犠牲画選定の場合はここを切るとこんな形で目をですね真っ二つにする形で切ると切れ込みを予防できますですが私の地域はもうそろそろそこまで冷え込みませんのでちょっとこの辺りまで切っちゃいますこれでも十分だと思いますえー、ちょっと分かりづらい枝があったので紹介しますこちらなんですけども実はですねここにも小さい芽があるんですねでここに1目あると先ほどの例だとこれを規定がって紹介したと思うんですが時折ですねこういう根元付近にちっちゃい芽がいくつかあって分かりづらいものがありますその場合どうするかなんですけども目の向きを考慮して決めるといいと思いますこの枝はですねこちら側に伸ばす枝なので先ほどのこの芽はですね下向きさらにちっちゃいちょっと使いづらいなって思うんでこの一目ですねこれを規定画としてカウントしますそしてもう一節ここにありますねこちらが一節目の目ですのでこの目と先ほどのこちらの目2目を残してさらに一節残す形で剪定とで犠牲が剪定の場合はこのパターンで私はこの辺りで切っちゃいますはいこんな感じですねこちらも先ほど犠牲が剪定で切りましたけどもこうやって見るとかなり出っ張ってるのが分かると思いますただこっから先は枯れ込むんで来年はここから落とせるんでこの1節目かこの規定画を使うという形になりますねはいこんな感じで作業をしていきますはいシャインマスカットの単勝栽培本選定の方が終わりました今どうなっているのか最後にお見せしたいと思いますこの主幹部のですね、棚下の枝は全て切り落としてトップ陣営ペーストで補修をしてあります。そしてここが分岐点で、こちらが第一種子ですね。このもう分岐から下の枝は全て落としたという形になります。そしてですね、えー、この分岐のすぐ隣の説、まあ、こちらはですね、昨年は伸ばしたんですけども、もう今年は出さない方向で行こうと思います。こういう分岐の近くにまた分岐を作る。そうするとですね、この時点で100だったエネルギーがここで50に、五十ずつに分かれると。でさらにここの枝を出してしまうとその50がまた25と25になるとそうするとですねこの分岐根に近い方の枝が強くなってしまうんでここに枝を作るとですね第一種子が
負けてしまう可能性があるかなと思いますのでここはもう使いませんそしてここからがですね本選定した部分になりますちょっと逆光ですがこのような形で一節残して一目残しそしてこの下には規定画があります次の枝ここですねここに規定画があってここが一節目ですねそしてここにいい目がありますそして、えー、も最初に犠牲画選定をした後に私の地方ではそこまで冷え込みませんのでちょっと作業の邪魔になりますから半分ぐらいまで切り詰めてあるという形ですねえー、こちらもですねここに規定画があってその上に一節目の目があるとそして二節目との間で剪定していますこちらは昨年目飛びした部分ここはですね今年もちょっと目傷を入れて出ないかどうか頑張ってみます基本的にはですねこんな形ですねうんここも規定画がここにあってここに一節目の目があるとここもそうですね規定画があって一節目に目があるとここも規定が一節目の目ですねこんな感じで本選定を終えてあります単勝栽培の場合ですね、えー、3年目になるとこのようにですね毎年目を出す部分目座っていうのができる形になるんですが1年目で枝を伸ばし2年目は目傷を入れて全ての節から芽が出るようにして3年目からはですねその節に生えてくる枝を剪定して新しい芽を伸ばすまた来年はここを切るそういう形になりますですから3年目はですねこういうしっかりした芽座っていうのを作るのを念頭に置いた方がいいのかなと思いますちなみにですけどもこういう規定がですねこの根元部分にある目から出る下水というのはあまり良くないものもあるようですどうしても根元に近い部分ですね受精が強いとですから下水ができても下水の形が乱れてしまったり、まあ、そういうこともあるようですですから、えー、ここが1節目なんですけども1節2節と残して3節目を切る2目を残して規定がもう残す3目残す形ですねこういう形で栽培されている方もいらっしゃるようですただうちの畑のようにですね狭いスペースの場合は規定がと1節目の目を残して2目残しという形でやるのがいいんじゃないかなと思いますでここからがですね昨年伸ばした枝になりますけども基本的にはですね1年目伸ばした芽っていうのは副賞は出さないような形なんですけどもちょっと昨年はですね葉焼けがすごくてちょっと樹勢が弱っていたっていうのと、まあ、スペースがあったということで副賞を出してはみたんですけどもちょっとこれ落とし忘れてましたね。こんな形でいい目がついてますねここも規定がで一節目を残してますでここから先はですねちょっと不死感が長かったんでこの規定がだけ残す形にしてありますちょっとですねここの
昨年の延長した部分はこちらの手前の枝が強くなってしまったので若干負け枝になってる形ですですからもしかしたらねまたもう一度今年作り直すかもしれないですちょっと状況を見て考えようと思いますはい、えー、こんな形でですねシャインマスカット定食4年目木の形としては1年目失敗したので3年目ということになりますけどもそちらの本選定のご紹介でした次回はですねちょっと目傷処理と、えー、昨年伸びた枝の切り戻しを動画でご紹介したいと思いますはいそれでは今日はこのくらいで最後までご覧いただき本当にありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ。